你这四个事儿我都提了好多遍了，没上热搜。但是这个事儿我真的非常希望他上热搜。我给大家举个简单的例子，比如北邮，北邮北邮就可以冲啊。他没有他没有边缘专业，他没有你不想上的专业，北邮没有带化学的专业，他是上不了生化钢材。北邮没有重地重电学的呃重力学的工科，北邮没有没有机械，北邮没有机械，北邮没有航航天，北邮没有土木，北邮没有水的水电，北邮没有生化钢材。最差最差的专业可能就是自动化了，你也能接受，冲，放心大胆冲，你说老师我差五千位，试试，反正那么多志愿呢，冲，放心大胆冲，对吧？中国农业大学，中国农业大学怎么样？无条件转出专业，无条件转入专业，无条件转入。你说老师，我想学计算机，我本科录进去录的是兽医，完了我要转计算机。无条件转出，无条件转入，放心大胆冲，这个也放第一个，放心大胆冲，你先进去再说，无条件转出，无条件转入，你这种放心大胆冲，但是有的专有的学校，不考进全校前百分之三，你就没有转专业资格，这种学校，靠边站。所以说我经常跟那帮学校招生办的老师沟通，我说我我再次提一点啊，因为那那这四个事儿我都提了好多遍了，没上热搜。但是这个事儿我真的非常希望他上热搜。向所有大学招生办提四点建议：一，转专业政策能不能为我们的同学们设置的宽松一些？转专业政策不要太严格，不要在录取的时候孩子录取到哪个专业，啪一锤定终生。最起码在转出政策上不要设置太高的门槛。你说老师，我我这个我你学校说老师，我这个好专业办学能力有限，我不能把所有的学生都招过来。你转出政策能不能宽松一些？你转入可以有考核，但是你转出政策能不能宽松一些？你别动不动啊，全班就几个人能转专业的名额，还必须得考到前几。我他妈都考到前几了，我转个屁专业呀！一转专业政策相对宽松一些，尤其是在转出政策上。第二个建议，强烈。建议各个学校在入学的时候，给那些录取到不喜欢专业的同学入校考试转专业的机会。我虽然是这个学校的倒数第一，只不过我在考大学的考试的时候，我他妈马虎了一道题呀、啊！我就因为马虎了一道题，你就直接给我定死在这个专业上吗？我觉得不公平。各位大学的领导者、大学的管理者，我们都是考过大学的人。我们知道考试发挥有好的时候，有不好的时候，给那些在考试的时候发挥的没有那么好的学生，入学考试转专业的机会。你可以名额少，但是你有机会和没机会是不一样的。三，双学位应开尽开。学生能不能毕得了业？他能不能学？他会不会让他的大学期间更忙碌，导致他双学位毕业率低？那不是咱们学校该考虑的事儿。那是学生考虑的事儿。你既然来上我的双学位，你就做好上大学忙碌的准备。但是你不开，你不给人家机会，这不是一个自由大学之道。四，在新工科、新农科、新医科、新文科的建设道路上，各个大学应该敢首创、敢创新。在传统工科和就业压力比较大的专业，在他们的培养方案上加一些现代化、现代企业对于学生的要求。所需要的一些工科，比如土木，你能不能智能建造，加些计算机的专业课，加些电子信息的专业课？比如像文科专业，你能不能加一些计算机的专业课，电子信息的专业课？这个专业课可以不算必修，算选修，但是你让孩子在上大学的时候能够学一些热门工科的专业课，一让他的技能得到提升，二他就算考研跨专业考的话，他专业课可以在学校完成教学，而不是自己拿着一本书硬啃。四点建议：转专业政策宽松，入学允许学生入学考，不强制参加。我上次提这个建议的时候，很多大学生在底下叫唤：“哎，我好不容易考大学，考完了还不让我玩会儿，还他妈入学考！你不参加可以不去，你暑假爱玩玩去。”给那些希望在入学的时候转专业的同学们一个机会。三，双学位应开尽开。四，在新工科、新农科、新医科、新文科上。各个学校敢首创、敢创新、敢于改变自己的传统培养方案，为同学们提供更多的出路。四点建议
所以说我呢，只有建议权，啊，执不执行我说了不算啊。所以说，真的做教育是要讲是要讲良心的，就包括我们说有时候说是说做新闻也是要讲良心的。我可能我估计啊，我说了我说了半天，说了一大堆，为同学们为家长们，说大点为国家，因为我们大学生毕不了业，最着急的是谁？最着急的是国家。每年两会，大学生就业问题都是重点关注问题，我也就能建议成这样啊。至于执行不执行，那这不是我要考虑的事儿了。地位之间，第一个地位叫做金钱地位。什么叫金钱地位？我爸住单人病房，一天多六百，我花得起，一个月一万八，我花得起，这叫金钱地位。我爸做手术。做做手术其实根本就救不了他的命，但是怎么样？他能不疼？他能没有那么疼？十二万，最后我爸没有那么疼，我值，我愿意花这十二万。这是你有钱你说这话，你没钱怎么办？我同学，这叫金钱地位，还有一种地位叫什么地位？叫社会地位。为什么？单人病房为什么你能住？<笑>那么多人断了就单人病房。江苏、广东经济都不差，对吗？花钱都不成问题，但凭什么你能住？各位家长，我们身边见过太多这样的例子了吧？你别说单人病房了，你考医院、好科室、一张床位，你都得找。那大学里边人才太多了，什么牛鬼蛇神都有，就你都不知道这这个人他怎么就怎么就跑这儿来了，对吧？看一个这个小孩。骨骼清奇，对吧？你这怎么就怎么就到这儿来了？怎么就认识我了呢？对吧？你也不知道他当年考大学的怎么想的，就考那么点分，然后他就来了。什么人都有。今年改革了，今年院校专业组改革了，原来是单务可报工科，然后就会原来的是什么呢？原来就是工科跟文科会在同一个组出现。比如说老师，我计算机电子信息，它跟什么专业放在一块跟社会工作放在一块跟新闻传播放在一块它是一个组。但是今年改革了，所有的理工能医专业都在 B U B 化组。你只要不报 B 五不限，你一定是理工科。什么小孩什么唱歌表演很擅长，家长我这么跟你说，他到大学里边他就会发现有人比他更擅长。我们直播间小伙伴上过大学的朋友可以说是，你可以你们可以说是不是这样？你当年你在你自己的那个小范围内，你觉得你很擅长，你相信我，到了大学以后，你会发现有人更擅长，因为大学里边什么牛鬼蛇神都有。真的，你到了大学里边，你会发现什么牛鬼蛇神都有。我的天哪！<咳>人才多的，人才太多了。大学里边人才太多了，什么牛鬼蛇神都有。就是你都不知道这这个人他怎么就怎么就跑这儿来了，对吧？看一个这个小孩，骨骼清奇。对吧？你这怎么就怎么就到这儿来了？怎么就认识我了呢？对吧？你也不知道他当年考大学的怎么想的，就考那么点分，然后的话就来了。什么人都有。那一年我就还说什么擅长，我记得有一年有一个，好像是邵阳学院，好像是湖南邵阳，有没有湖南邵阳的？湖南邵阳有一个邵阳学院，校园十大歌手比赛，有一个小孩从侧脸长得特别像我，那个视频都火了，就因为那个小孩长得特别像我。底下纷纷评论说：“这是不是我留在湖南的？”你们看过那个视频吗？就是，你知道我说的是哪个吧？我没看过那个视频，听起来很好笑。我不知道有没有看过那个视频呢？就是有一个小孩，就是校园十大歌手比赛，然后的话从侧脸一拍，长得超级像我。我回头回头我们那个回头，丹丹你可以找一找，网上有那个视频，然后底下评论。肯定是张学恒的孩子。哎，来给我点赞，给我点到一百八，点到一百八，我们再连麦啊！是什么？是不是？是什么？是？